สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองจัดแสง SDRI กันนะครับผมผมเริ่มจากเปิดไฟล์ TD Max ขึ้นมานี่เป็น TD Max 2016แล้วก็ลง Vlay 3.4 นะครับแล้วก็ลากโมเดลบ้านมาใส่เพื่อที่จะลองเรนเดอร์ตัวบ้านเปล่าๆดูเลยตัวนี้น่าจะใส่ material ไว้เรียบร้อยแล้วโอเคเหลือแต่จัดแสงกันอย่างเดียวทีนี้เรามาลองเรนเดอร์เปล่าๆดูก่อนเลยเจ้าตัว v l a y 3.4 เนี่ยดีดีมากเลยนะครับมีเซตพารามิเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกไปที่ v l a y render setting เขาจะถามว่าต้องการที่จะใช้ v l a y render ไหมเราก็ตอบ yes ไปเลยโอเคขนาดภาพเราค่อยมาปรับที่หลังได้นะครับแล้วก็นี่ตัวนี้จะรวดเร็วมากเราสามารถกด select เพื่อเลือกโหมดได้เลยว่าจะเป็นงานภายนอกภายในงาน animation งาน studio เป็น zoom product ไกลเราเลือกที่งานภายนอกครับคือค่าตัววิเลนี้ก็จะเสร็จให้เราเรียบร้อยเรามาปรับเพิ่มอีกนิดนึงครับผมเพิ่มนิดนึงเราก็ลองกดเรนเดอร์ดูก่อนเรนเดอร์แบบไม่ต้องตั้งกล้องเลยนะครับเห็นว่ามันมืดเลยมันมืดเลยเนี่ยถูกแล้วนะครับเพราะว่าวิเลที่ให้มาเนี่ยจะไม่ไม่มีแสงอะไรเลยจนกว่าเราจะเริ่มใส่แสงไปเราเริ่มจากวีเลโดมไลท์นะครับโอเควีเลโดมไลท์ใส่แสง SDRI ไปนะครับเลือกวีเลย์ HDRI แล้วเราก็ไปฝาที่เราเก็บไว้เดี๋ยวผมจะแทรกไฟล์ HDRI ไว้ใต้ลิงก์ให้ด้วยนะครับผมนี่เรามีรูปสามารถพรีวิวดูได้ว่าเลยชอบฟิลไหนนี่เริ่มมีมีเมฆเหมือนแบบอากาศหนาวหนาวอันนี้ท้องฟ้าเคลียเลยออกแบบแสงตอนเช้าสวยดีเหมือนกันนี่น่าจะเป็นตอนกลางคืนนะครับนี่แสงตอนเช้าโอเคเราจำไว้ก่อนว่าสวยอยู่ไม่เยอะนี่ไม่มีเมฆก็สวยดีนะครับแต่แสงประเทศไทยนะ่าจะมีเมฆนิดนึงนี่สวยเลย8อันนี้ตอนเย็นเย็นหรือตอนเช้าก็น่าจะได้ครับสิบก็สวยเหมือนว่าผมเลือกที่เบอร์8เลือกนะครับดูเมฆชัดดีทีนี้เราก็ต้องมา <coughs> เลือกไฟล์นี้ครับ e XR ตัวไฟล์ค่อนข้างใหญ่เกือบ200เมกเนี่ยโอเคทีนี้ก็จะมาดูที่แมพละก็จะขึ้นแล้วครับทีนี้ก็กด M Material Box ขึ้นมาแล้วลากไปใส่ในกล่อง Material 
understand อินสแตนทีนี้เรายังไม่ต้องลองปรับอะไรเลยเรามาตั้งกล้องกันก่อนนะครับกล้องเราก็สามารถเลือกที่วีเลย์พารามิเตอร์ได้เลยลากไปกดสี่ปรับเป็นเฉดธรรมดานะครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะเห็นแสงได้เห็นด้านข้างนิดนึงมาเช็คดูก่อนว่าด้านล่างที่เราใส่ไปสีขาวนี่เป็นวัสดุอะไรนะครับโอเคเป็นวีเลย์หมดแล้วหมอแต่วัสดุไม่มาไม่เป็นไรนะครับลองเรนเดอร์กันก่อนโอ้ขาวจ้าแสงไม่สวยแน่นอนปรับที่เอ็มลองลดค่าความเข้มแสงเลยนึงดูนี่เห็นเมฆแล้วทีนี้เราลองมาวิวแล้วก็วิวพอร์ตเอนเวอร์เมนต์มันไม่โชว์เรากด8ขึ้นมาเราจะใช้เอนเวอร์เมนต์ด้วยนะครับอโอเคนี่ก็จะเห็นละเรนเดอร์แสงก็น่าจะจ้าไปหน่อยเราสามารถหมุนนี่เลือกสีได้ด้วยให้แสงสองหน้าบ้านพอดีอันนี้หมุนด้านข้างนะครับมีเราลองเป็นห้าสิบห้าก่อนโอเคเริ่มเห็นคอนเมกแล้วเอฟนัมเบอร์เอาที่เอฟนัมเบอร์สิบสองมีค
ค่าหนึ่งที่จะน่าจะต้องปรับปรับเดิมก่อนก็คือค่าความเข้มแสงตัวนี้นะครับแสงก็จะอ่อนไว้หน่อยสามได้ทีนี้เราลองมาเล่งที่ตัวตัวนี้นครับคือเพิ่มคอนทราสระหว่างแสงกับเงาให้ชัดเจนมากขึ้นโอ้แรงมากเลยไม่ไหวจุดแปดน้อยไปเจ็ดโอเคเริ่มเห็นแสงสองมาแล้วลองจุดหกอันนี้ก็จะเหมือนแบบแดดแรงสองถ้าฟ้ามืดไปเราก็ไปปรับเพิ่มได้นะครับที่นี่เจ้าตัวนี้เลยจุดห้าหวางไปนิดนึงโอเคแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณหนึ่งเห็นเงาละเห็นเงาแล้วแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะต้องเพิ่มมาก็คือตัววัสดุกระจกแมพที่วิเลมัทเทียลวิเลมัทเทียลตัวนี้นะครับก็จะใช้สะดวกดีผมไม่แน่ใจว่าโหลดมาจากไหนนะครับแต่ว่าเขาเซตวัสดุให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเราสามารถเลือกจิ้มได้เลยตัวแรกเนี่ยเป็นเรืองแสง v l a ล i g h t สายไปวัสดุก็จะเรืองแสงอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นพวก v e n e a พื้นหินอ่อนแล้วก็นี้เลยเนะี่ยหอเหล็กโอเคเหล็กแบบเรียบแล้วก็กราสนะครับบอนส์กรูสีทองเห็นมีคลาสสิกแบบหนึ่งเ
นี่แต่ที่ผมจะหาก็คือกระจกหน้าต่างนะครับมาก่อนเราก็เลือกตัวเฟมมาต่างมาที่เราจะใส่แมทเรียลลงไปใหม่แดคอนโทรลไว้เราก็เลือกแล้วก็กดอัลเทอร์เนตคิวนะครับเป็นการซีเล็กเฉพาะวัสดุโอเคมาใช้ด้านหลังด้วยเลือกได้เลยนะครับเรียบร้อยทีนี้เราลองมาเรนเดอร์กันอีกทีนึงอ่ากระจกก็จะออกมาดีขึ้นแล้วครับโอเคทีนี้การจับแสงเบื้องต้นด้วยแสง HDRI แบบรวดเร็วไปพรีเซนต์ลูกค้าได้รู้เรื่องอาจจะไม่ได้สมจริงมากนักแต่ก็เหมาะกับงานดีไซเนอร์นะครับผมที่ต้องการความรวดเร็วเรนเดอร์ไม่กี่นาทีก็เสร็จแต่ถ้าต้องการถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเงานะครับเราสามารถเพิ่มคุณภาพได้เพิ่มมาสัก50ได้เลยครับนี่เฉดดิ้งก็เพิ่มมา50ได้เลยครับเงาที่เรนเดอร์ออกมาก็จะเนียนสวยขึ้นอย่างแน่นอนโอเคครับงั้นคลิปจัดแสง HDRI เบื้องต้นน่าจะจบลงเท่านี้ครับผม